どうもドッグトレーナーゆきです今回は思わず笑ってしまう愛犬の可愛くて間抜けな行動をご紹介します歩いたりご飯を食べたり眠ったり何をしていてもとにかく可愛いのが愛犬という存在ですが時々愛犬の様子に思わず笑ってしまうほど間抜けで可愛い行動をすることはありませんかそこで今回は愛犬の可愛すぎる間抜けな行動あるあるをご紹介しますあなたの愛犬に当てはまる行動があるかぜひ最後までチェックしてみてくださいね一つ目は自分のおならの音に驚く犬も人と同じようにおならをしますおならの回数や匂い、音などは体質や健康状態によって差があるため毎日おならをする犬もいれば愛犬のおならを聞いたことがないという飼い主さんもいるはずよくおならをする愛犬はおならが出ても平然としていることも多いですがめったにおならをしない子は自分のおならの音に驚くことがありますびっくりして走り出したり不思議そうにその場をクンクン嗅いだり飼い主さんの方をじっと見つめることもおならをすること自体とても可愛いですが自分のおならの音に驚く様子は何ともおかしくて愛おしくなります2つ目はおやつをを隠したことを忘れる愛犬におやつをあげるとその場でペロッと食べきるケースがほとんどですが愛犬によっては自分のハウスやベッドに持ち帰ってこそこそとおやつを隠す場合がありますこれは冷たい土の中に食料を保管していた野生時代の名残から来る行動ですが肝心のおやつを隠したことをすっかり忘れる愛犬がいますこれはおやつを隠せた安心感もありますが野生時代と違いおやつを隠したまま過ごしている間に次のご飯のタイミングやおやつをもらうことが多いため目の前の食べ物に満足しておやつを隠していたことを忘れてしまうんですまたおやつを隠そうとベッドやクッションを一生懸命ホリホリしても土のようには掘れないためおやつが丸見えの場合もあります本人は隠しているつもりなので見えないふりをしてくださいね3つ目は遊んでいる途中でおもちゃを見失う愛犬がお気に入りのおもちゃを左右にブンブン振りながらご機嫌で遊んでいるとたまに勢い余っておもちゃが飛んでいったりソファーの隙間に入ってしまうことってありますよね夢中でおもちゃを振り回していた愛犬はどこに飛んでいったかわからないためおもちゃが突然消えた状況に一体何が起こったのかとキョトンとすることも飼い主さんが隠したと疑われる場合もあるので一緒におもちゃを探してあげたりこっそりおもちゃを取り出して愛犬を驚かせちゃいましょう4つ目は新しいベッドより古いベッドや床で寝る愛犬に新しいベッドを用意してあげても使い古してペタンコになった古いベッドの方で寝ていたり床の上で寝ているのもよくある光景ですよね新品のベッドの方がふかふかで寝心地もいいはずなのにわざわざ古いベッドや床で寝るのは新しいベッドに自分の匂いがついていないから使い古したベッドは自分の匂いが染みついているため自分の居場所として認識し落ち着くんですベッドを買い替えたら今まで使っていた毛布やおもちゃなど愛犬のものを置いて匂いをつけたりベッドの上でおやつをあげて安心させましょう5つ目は洗濯物の山で出口を見失う取り込んだ洗濯物の山は愛犬の格好の遊び場です洗濯物の山を崩して遊んだりお気に入りの靴下やパンツを探して遊ぶことが好きな愛犬も多いはずところがたまに潜り込んだ場所が悪くて洗濯物の中でゴソゴソするもののなかなか抜け出せずに出口を見失っていることがあります洗濯物の山から救出してあげようとした時に外へ出ようと必死になっている表情がなんとも可愛いですちなみに我が家の愛犬は洗濯物の山に飛び込んだ瞬間上からゴロンと転がり落ちて一瞬何が起きたか分からずポカンとしていたのが間抜けですごく可愛かったですこの動画が参考になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。